ഓക്കെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ സ്പെസിഫിക് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ പോയിൻ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് അക്കുസുൽ ഹൽക്ക് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഹംസ ആൻഡ് ഹ രണ്ടാമത്തെ വസ്തുൽ ഹൽക്ക് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഐൻ ആൻഡ് ഹ മൂന്നാമത്തത് അതിനൽ ഹൽക്ക് അതിനൽ ഹൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഭാഗം നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൻ്റെയും സി നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഈ ഭാഗം വരെ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോറി ഓക്കെ ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗം ഓക്കെ ഇത്രയും അക്സൽ ഹൽക്ക് ഓക്കെ അക്സൽ ഹൽക്ക് ഇത് വസ്തുൽ ഹൽക്ക് നൗ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനൽ ഹൽക്ക് അതിനൽ ഹൽക്ക് ഏതാണ് ഇത്രയും ഭാഗം സി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഈ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഓർഗൻ കാണാം അല്ലേ സി പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം ടങ്കിൻ്റെയും ഒരു പാർട്ട് കാണാം ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ പുറമെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ തന്നെ മൂക്കിൻ്റെയും ഈ ലിപ്സിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ആര് വരുന്നത് നമ്മുടെ ചെവി വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ബാക്ക് ഭാഗം മുതൽ ഈ ത്രോട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ഈ ഭാഗം വരെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ആരുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് അക്കുസൽ ഹൽക്കിൻ്റെ സോറി അതിനൽ ഹൽക്കിൻ്റെ പാർട്ടിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് യുവൂല വാട്ട് ഈസ് യുവൂല നമ്മൾ മൗത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇതെൻ്റെ നാവായിരിക്കും ഇവിടെ പല്ലുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ എൻ്റെ നാവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ വായയുടെ ഓപ്പണിങ് എന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് മേളിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം താഴോട്ട് ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്മൾ വായി തുറന്ന് കഴിയുമ്പോൾ യാ ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ എന്തോ പറയുന്നത് സോറി ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് യുവൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഭാഗത്തിന് എന്ത് പേര് പറയും യുവൂല ഇനി വേറെ ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടുള്ളത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് രണ്ടാമത്തത് ഏതാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാവ് ഓക്കെ ഈ നാവ് നമ്മുടെ വായയ്ക്കുള്ളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം ഫുൾ ജോയിൻ്റ് ആണ് സ്റ്റിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നാവ് വന്ന് താഴെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ഇത്രയും ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗമാണ് അക്കസർ ഹൽക്ക് അതിനൽ ഹൽക്കിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൽ ഹൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വായുടെ അടുത്തോട്ടുള്ള ത്രോട്ടിൻ്റെ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ ചെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ദൂരോട്ടുള്ള ഹൽക്കിൻ്റെ ഭാഗവുമാണ് എന്തെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനൽ ഹൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഓർഗൻസ് ആണ് വരുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്കും അതായത് ടങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഡീ പാർട്ട് എന്ന് പറയരുത് ഓർ ബാക്ക് പാർട്ട് എന്ന് പറയരുത് റൂട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് എന്ന് പറയാൻ ശീലിക്കുക കാരണം ഡീപ്പസ്റ്റ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ഓഫ് ദ പാർട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിന് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട് നമുക്കറിയാം യൂഷ്വലി ഇപ്പം അറബിക്കിലാണെങ്കിൽ ഇതിന് എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ടേംസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സൗകര്യത്തിന് ഓരോ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ബട്ട് സ്റ്റിൽ അത് ചില ചില ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് എന്ന് പഠിക്കുക അറബിക്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് ജദറുൽ ലിസാൻ എന്നാണ് ജദറുൽ ലിസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്കും യുവൂലയും മേളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന യുവൂലയും കൂടിയാണ് ചേർന്ന് എന്തോ പറയുന്നത് അതിനൽ ഹൽക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വൈൻ ആൻഡ് ഹോ നമുക്കറിയാം മഹോജിന് എത്ര പാർട്സ് വേണം രണ്ട് പാർട്സ് അതിൽ ഒരെണ്ണം രണ്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് യുവൂല ആൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വായുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയമായി എന്താണ് വായുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് നിങ്ങൾ നാവിൻ്റെ ടിപ്പ് കൊണ്ട് പല്ലിൻ്റെ ഭാഗ മുതൽ ഏറ്റവും ബാക്ക് ഭാഗം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് നാവിൻ്റെ ടിപ്പ് ബാക്കിലോട്ട് റോൾ ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുക
अवड़े बैक कल गमस जॉइन भाग ऐट ओके सी फस्ट या पर नाव इवे फील ओके पलि अटो मेलते पलि इन पल भाग जॉइन और भाग इतना नाम रूट ई रूट कई कुछ भाग फील कुछ भाग इवे सोफ्ट का पेट इत्र भाग सोफ्ट का पेट अब गम्स 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 कई कुछ एरिया कुछ हाद रफ फील इत्र भाग रु सैड फील ए कुछ रफ फील ए गम लाइन एरिया गम लाइन एरिया अब अरबिक पर पेरान मुखदीम उलहनक मुखदीम उलहनक ओके अद पढ़ी गम लाइन एरिया अलग आलवियोल ऋड पर अब कुटि यूशल गम लाइन एरिया ओर्मी वे ई टेमस इन अट्ठे वर एल लेटेस मह्रज सो इतना इपड़े पढ़ी वेट ए गम्स ए गम लाइन एरिया इत्र न पढ़ु पल द पल इवड़ोर सोफ्त भाग वर आ सोफ्त भाग पल जॉइन भाग नूट ई भाग अद सोफ्त भाग वर गम्स अद चफ एरिया वर ए गम लाइन एरिया अद नाव बैकिलोट फील कुरे भाग ना हाड नोण ना हाड आईटे ना फील अब एरिया ओके इवड़े इत्र आरिया नामे पे हाड पलट हाड पलट हाड पलट ईसी नमें नाव रोल हाड पलट कई कहियो कुछ डिफिकल्ट बट स्टिल नमुक फील हाड पलट कई की हाड पलट कई ना पल कई अल ना पलि बैकिलोट नमुक एक्सटेंड अवे नमुक नोक ना सोफ्त भाग अमे पे सोफ्त पलट इन नमक रोल पेल अब सोफ्त पलटि एक्सटेंशन इतना नमुक वा तुर का पेट अमे यूल ओके इन नमुक नमें मह्रज वे यूल यूल कंटिन्वेशन ऑफ सोफ्त पलट इन सोफ्त पलट गम लाइन एरिया अम हाड पलटी मनसेंस कुछ रीवैंड बैकिलोट के ओके अब यूल कंटिन्वेशन ऑफ सोफ्त पलट ओके ओर्मी वे अरस्पोिंग ता वह भाग रूट ऑफ द ट नमें हल्कि तुट मे भाग अदाय हल्कि आ पार्टी वन जॉइन भाग रूट ऑफ द ट रुम नमुक वे वे मह्रज ऑफ द ओन आंद फन नपिक्लोटी फंगशन पढ़ु ए फुड पाइप कंट्रोल अल यूल फंगशन ए चल आलका रजिस्ट्रेशन श्रद्धि फुशुमान या अने ओद ओके अवे याद या वाइल कूड़ी या ओद पकर या मूक ओदी अल अदाय अरबिक टेमस पर जौफ यूस पकर या हईशूम यूस नेसल क्याविटी यूस अब इतने साधा अब कंट्रोल यूल अदायूल सी इवे नोक इधर यूल ओके इन हईशूम ई हईशूम वह ओपन चयन भाग अरते एयर क्यों पर अब यूल इवेदा यूल पुगोट अटने नेसल क्याविटी ब्लोक अब या संसाचाल ए मौतकूट मतमे संसार इफ ए यूल इन कंशन कौ ईसी आईटे इवड़े वर सौंड हईशूम अब हईशूम कूड़ी पोणमो अद जौफिल कूड़ी सौंड पुरो कंट्रोल आरान यूल 
അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓ ഇൻ ഓ ഇൻ ഓ ഓ ഓ സി ഓ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ നാവ് പുറകോട്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് സി എൻ്റെ ടങ്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ടങ്ക് അത് റേസ് ചെയ്തു മേളിലോട്ട് പോയി ഓക്കെ എൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടോ ഇത് റൂട്ട് ഈ റൂട്ട് മേളിലോട്ട് ഉയർന്ന് എവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുക എവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ചെറുതായിട്ട് യുവൂല യുവൂലയുടെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗത്ത് അവിടെ മെഹ്റജാക്കി എന്താണ് സൗണ്ട് ഓ ഇൻ അവിടെ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ അല്ല സി അവിടെ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ അല്ല അതിനെ പോലെ തന്നെ മെഹ്റജ് അവിടെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് വേറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് അതിവിടെ പറയാം അതിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എന്നാൽ ഇവിടെ വരുന്നത് എൻ്റെ ടങ്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുക ഇതും ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ടങ്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ടങ്ക് നമ്മുടെ വായുടെ ഉള്ളിലും ചെറിയ ഭാഗമാണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോട്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിലും ഇതും ഇതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പുണ്ട് ഈ രണ്ട് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ പാർട്സും ഞാൻ പിക്ചറൈസ് ചെയ്താൽ അത് ഇങ്ങനെയാവുമിരിക്കുക ഇതിനിടയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ രണ്ട് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ പാർട്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പുണ്ട് എന്താണ് മഹ്റജ് ബാക്ക് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് വിൽ റേസ് ടു യുവൂല റൂട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബാക്ക് പാർട്ട് ഓക്കെ പ്ലീസ് മേക്ക് ഇറ്റ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ടങ് വിൽ റേസ് ടു യുവൂല ഓക്കെ യുവൂല റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മഹ്റജ് വൈഡ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് അതിനിടയിൽ ഗ്യാപ്പുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് റൂട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്കും ഇത് ഈ വൂലയും ആണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല ഗ്യാപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താവും ഇഷ്ടം പോലെ ആവശ്യം പോലെ സൗണ്ട് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലോ ഓഫ് സൗണ്ട് ആവുമ്പോൾ എന്തായി റഹാവ എന്നാൽ കയ്യിൽ വൈബ്രേഷൻ നോക്കിക്കേ ഇടത് കൈ തൊണ്ടയിൽ വെക്കുക വലത് കൈ മറിച്ചിട്ട് വായുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് സുക്കൂൻ ഇട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഓ ഓ ഓ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ വൈബ്രേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് എയർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടാത്തത് എയർ കിട്ടുന്നില്ല ബട്ട് വൈബ്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് വോക്കൽ കോഡ്സ് ചേർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും മഹ്റജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓ ഓ ഓ ഓ ഒയ് ഓ ഓ ഊ റീ ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ലൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സാണ് റിമെമ്പർ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹെറൂഫുൽ ഹിജ ഈ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെറ്റേഴ്സ് ഗ്രീൻ കളറിലുണ്ട് റെഡ് കളറിലുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത കളേഴ്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ചാർട്ടിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഓയിൻ വരുന്നത് റെഡ് കളർ ലെറ്ററിലാണ് അതായത് ഓയിൻ ഈസ് എ ഹെവി ലെറ്റർ എന്താണ് ഹെവി ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓയിൻ ഞാൻ ഫത്തായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അലിഫ് മതിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയും ഓ ഓ ഓ സി എൻ്റെ നാവ് എങ്ങനെയാകും പോവുക കണ്ട ഇവിടെ കോഫ് ആൻഡ് ദ ക്യാഫ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് ഓയിൻ ആണെങ്കിലും മെക്കാനിസം ഇത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ടങ്ക് ബാക്കിലോട്ട് റേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പോവും ഒരു ക്ലോക്ക് വരച്ചാൽ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾ മധ്യ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഒരു ക്ലോക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ ഡയറക്ഷനിലാവും പോവുക എന്നാൽ ഹ ഹ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോവുക ഈ ഡയറക്ഷൻ അത് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അതായത് സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്പർ വൺ ഡയറക്ഷനിലാവും ലൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് പോവുക ഗ്രീൻ കളർഡ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്നാൽ റെഡ് കളേർഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ
ഇപ്പോൾ ഇതാണ് മുക്കോദ്യമത്തിൽ ഹനക് എന്നാണ് ഗംലൈൻ ഏരിയ കാണാൻ ആരോ അങ്ങോട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഓ ഓ ഓ നമ്പർ വൺ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ഇത് നമുക്കറിയാം വേറൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ത് ക്വാളിറ്റി ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് സിഫ ഇലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ഓക്കെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ടാണോ ലെറ്റർ പറഞ്ഞത് ഹെവി ആയിട്ടാണോ ലെറ്റർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ റൈൻ ഹെവി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇത് എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മധ്യ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബാക്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് ഏതൊക്കെ ലെറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുന്നോ ആ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൗണ്ട് മേളിലോട്ടായിരിക്കും നമ്പർ വൺ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മുക്കോദ്യമ ഗംലൈൻ ഏരിയയിലായിരിക്കാം ആരോ ഡയറക്ഷൻ പോവുക എങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇത് എൻ്റെ ക്ലോക്ക് ലൈനാണ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക നമ്പർ ടു ഡയറക്ഷൻ ഹെവി ലെറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ നമ്പർ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ഏത് ഹെവി ലെറ്ററാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓയിൻ ഓക്കെ ഓ ഓ ഓ ഓക്കെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ എലിവേഷൻ ഓഫ് ബാക്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ടങ്ക് ബാക്കിലോട്ട് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഹെവി ആയിരിക്കും ഇഫ് റേസ്ഡ് ദ സൗണ്ട് വിൽ ഹിറ്റ് ദ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് ഫോമിങ് എക്കോ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ഈ ആരോ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടോ എന്താണ് ഈ ആരോ ഡയറക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ആരോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൗണ്ട് ഫോം ചെയ്തത് മേളിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യും അത് പിന്നെ തിരിച്ചു വരും എന്നിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അത് അതിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഹെവിനെസ് ഫോം ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ എന്താ പേര് പറയും എക്കോ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ആ എക്കോ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ലെറ്ററിന് കൊടുക്കുന്ന ഹെവിനെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഹെവി ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ടങ്ക് ബാക്കിൽ റേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ടങ്ക് നോർമലി താഴെ കിടക്ക നോർമലി റിലാക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നോർമലി ഇപ്പോൾ ഹ ഹ ലൈറ്റായിട്ട് പോവും ബ ത സ ജ ഹ ഹോ ഹോ ഹ ഹോ ദ ദ റോ സ സ ഷ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഹെവി ലെറ്റേഴ്സ് ലൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കണം ആ ഓ ആ ഓ എന്താണ് അതിന് അറബിക്കിലുള്ള പേര് സിഫ തോൺ ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൗണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് പേരുണ്ട് സോറി ഒരു പേരുണ്ട് രണ്ട് സിഫ അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സിഫയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് നാവ് മേളിലോട്ട് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഹെവി ആയിരിക്കും ഓക്കെ നാവ് ബാക്കിൽ താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നാവ് ഉയരുകയും സൗണ്ട് ഹെവി ആവുകയും ചെയ്താൽ ആ സിഫയുടെ പേര് എന്താണ് ഇസ്തേല ഇസ്തേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാക്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് ഈസ് റേസ്ഡ് ടു ദ സോഫ്റ്റ് പലേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്നു ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനും ഇല്ല നോർമലി ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകും ഇനി ഇതെൻ്റെ നാവ് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് മൗത്ത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഹെവി ലെറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലേ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം നോക്കാം ഇതെൻ്റെ ടങ്ക് ഓക്കെ ഇതെൻ്റെ അപ്പർ റൂഫ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്കോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഫ്രീലി ഇങ്ങനെ പോകും നമ്പർ ടു ഡയറക്ഷൻ നമ്പർ ടു ക്ലോക്ക് ലെവലിലാണെങ്കിൽ നമ്പർ ടു ഇനി വീണ്ടും എൻ്റെ ടങ്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇതെൻ്റെ അപ്പർ റൂഫ് ഓക്കെ നൗ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ടങ്ക് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് ഡയറക്ഷൻ സൗണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്കിലാണെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ ഒരു ക്ലോക്ക് വെറുതെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി 
ओके आ क्लोक नंबर वन डयरक्षन सौंड रीसन एंकोटा टंग बैकिलोटा कारण अवड़ोर ओब्सट्रक्षन वह कम अभी संभव अगर ओके अब इनी ए कंशन इन ओपिट कंशन पर ओके इन ओपिट कंशन पर टंग बैक लोवर चेदि ए लोवर चेद नयर नोर्मी रस्ट अगे और डिफरस ईसली नंबर टू डयरक्षन सौंड रण ओके पढ़ी अब ओइन बैक पार्ट ऑफ द टंग रेस्डा अदे अस्तल ओके अद सौंड डयरक्षन एम हनक द गम लाइन एरिया वेरे क्यों नोकान इन स्लिफ इन मह्रज नोकवस्थ ओके मह्रज ऑलरेडी पर सपरटा अब और स्पेस फ्लो ऑफ सौंड अदिने पर इष्टोल रण पटं अूत हेवी आयो सौंड डयरक्ष नंबर वण ओर्मी वे क्लोक लेवल नंबर वण मुखदिमुल हनकिले पे ओके लेटर सें बैक पार्ट ऑफ द टंग विल रेस्ड बट एवं व्यतम ओइन आूल एंडिंग इवे आो ई भागत इवे मुद्दा ना सोफ पल स्टार्ट ओके इवेपी ना बोण एंड इवे बोण एंड अब इवे मुदल सोफ पल स्टार्ट अब इवे एक्सटन ऑफ यूल ई भाग अब जंग्शन ऑफ सोफ पल यूल स्टार्ट भागते टंग रेस नमुक मह्रजि प्रत्येक नाम कुछ अोटिया अनोरी इफक्ट नूर्क वल की सौंडल ओके और डिफर सौंड ओके अब वरुदा ओके अगर आने वोकल को अब भर टेंशन को अब ना वोकल कोड हेट्टे आ सौंड कूड़ा ना प्राक्टीस अब इवे प्रोपर सौंड नाम यूस ए करक्ट जंग्शन ऑफ द यूल आोफ्ट पल यूस पढ़ी अदाफ कौंड फतह कैसा बोम मे हाफ कौंड मदिया हाफ कौंड हाफ कौंड सौंड मे नह्रज को पा ओके नमक स्लिफ नोक स्लिफ ऑफ एयर वैब्रेशन आबसेंट ओके अद वोकल को ओपन अद अब हमस इन इवड़े तिच्पो नोक या मह्रज रखावे अब अर्थ रुटिकुले आर्टिकुलेन पार्टस तमें डिफर ना स्पेस सो एष्टे सौंड रण पटे इन इस्तिर आया रीसन बैक पार्ट ऑफ द टंग एलिवेट सौंड डयरक्षन हेवी आई ओके प्राक्टीस ओके 
Alhamdulillah, uh, nam uh, finish edu Alhamdulillah. So, uh, if you have any doubt, uh, tarya comment box le uh, message ega. Okay. So, jazakum Allah khairan. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.